হ্যালো এভরিওান আজকে আমরা লেয়ার নিয়ে কথা বলবো এবং লেয়ারের বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সো লেট স্টার্ট অ্যান্ড এখন আমরা এক কাজ করি আমরা ফটোশপ ওপেন করা আছে এখান থেকে আমরা ওপেনে গিয়ে আমরা একটা ছবি ক্লিক করি একটা ছবি নিয়ে আসলাম ছবি ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা একটা ফ্রি ইমেজ থেকে একটা ইমেজ নেওয়া আপনারাও চাইলে এরকম ফ্রি ইমেজ থেকে বিভিন্ন রিসোর্স ইমেজ নিয়ে আপনারা ট্রাই করতে পারেন সো আমরা যখন ইমেজ ওপেন করেছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি লেয়ার প্যানেল বিগত ক্লাসে আমরা প্যানেল নিয়ে কথা বলেছিলাম যদি আপনার এই প্যানেল না আসে তাহলে আপনি যেটা করবেন উইন্ডো থেকে গিয়ে এই যে এফ সেভেন লেয়ার প্যানেল ক্লিক করলে চলে আসবে ওকে সো আমি চাচ্ছি যে এই ছবির নিয়ে আজকে আমরা কালার নিয়ে একটু কথা বলবো সো আমরা যদি ধরেন এই লেয়ার একটা লেয়ার আছে এখানে আরেকটা লেয়ার নিতে চাচ্ছি মানে আরেকটা অপশন নিতে চাচ্ছি হ্যাঁ তো এখানে আমি যদি রাইট বাটন ক্লিক করি ডুপ্লিকেট লেয়ার দিই তাহলে আমার কাছে এখানে একটা লেয়ার শো করবে তো লেয়ার শো করলে আমরা যেটা করব এখানে একটা লেয়ারের কপি হবে আমরা এক কাজ করি একটা লেয়ারের নাম দিতে হবে হ্যাঁ অটো অটো টোন হ্যাঁ দিলাম অটো টোন দেওয়ার পর ওকে দিলাম এবং এখানে একটা লেয়ার চলে আসলো আমরা এটার কালারটা আগে ঠিক করি তো ইমেজে গেলাম ইমেজে যাওয়ার পর এই যে ওপরে ফাইল মেনুর অপশন যেখানে আছে আমরা এই যেখানে দেখিয়েছিলাম ইমেজে যাওয়ার পর অটো টোন দিই দেখেন এই ছবিটাকেই আমরা অটো টোন ক্লিক করি দেখেন যে এখানে কালারটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমি যদি এটা চোখ বন্ধ করি মানে এইগুলো প্রতিটা লেয়ারের একটা ভিজিবল শো আছে আমি যদি এটাকে বন্ধ করি তাহলে নিচের লেয়ারে যে ছবিটা আছে এটা দেখা যাবে তো আমি এখান থেকে দেখি এখানে ক্লিক করলে দেখছি যে এটা অনেকটা কালার চেঞ্জ হয়েছে ওকে সো এখন আমি এখানে এই যে এখানে দুই তিনটা অপশনগুলোকে আপনাকে দেখাবো অটো টোন অটো কন্ট্রাস্ট অটো কালার এর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি ওকে সো আবার একটা ব্যাকগ্রাউন্ডে কপি নিই আমরা শেষের দিকে এই লেয়ার কপি করার দুইটা অপশন আপনাদেরকে দেখাবো শেষের দিকে ওকে এখন আমরা নর্মাল ওয়েটেই যাচ্ছি তো ডুপ্লিকেট লেয়ার আবার ক্লিক করলাম এবং এবার এবার দেখলাম যে অটো কালার হ্যাঁ অটো কালার অটো কালার করার পর আমরা যদি দেখি যে এখান থেকে আমি যদি অটো কালার নিই ঠিক আছে তাহলে দেখবো যে আবার কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে আমাদের এইখানে যে কালারটা ছিল এটার থেকে এটা অনেক চেঞ্জ হয়েছে এবার আমরা আরেকটা কাজ করি আরেকটা অপশন নিই ডুপ্লিকেট লেয়ার এখানে লেখি হচ্ছে অটো কন্ট্রাস্ট অটো কন্ট্রাস্ট হ্যাঁ কন্ট্রাস্ট ওকে দিলাম এখন দেখবো যে আরেকটা লেয়ার চলে আসছে আমি এই আগেরটা চোখ বন্ধ করে দিলাম অটো কন্ট্রাস্ট এইটা রাখলাম এবারে আমি ইমেজ অ্যাডজাস্টমেন্টে গিয়ে ইমেজে গিয়ে এখান থেকে অটো কন্ট্রাস্ট দিলাম তো দেখেন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাই যে আমাদের মেন ছবিটা ছিল এই রকম আমি যখন অটো কন্ট্রাস্ট দিয়েছি তো এখান থেকে যেটা তফাত হচ্ছে যে এইটা একটু ফগি ফগি টাইপে মানে একটু ঝাপসা ঝাপসা টাইপে যখন অটো কন্ট্রাস্ট দিয়েছি তখন দেখেন মানে এখানে লাইট সোর্সটা অনেকটা স্ট্রং হয়ে গেছে ওকে সো এটা হচ্ছে আমাদের মেন ব্যাকগ্রাউন্ড মানে মেন ছবিটা তারপর আমি যখন অটো কালার দিয়েছি তখন দেখা গেছে যে এইটা ছিল কেমন আর অটো কালার দেওয়ার পর এটা কন্ট্রাস্ট হয়ে গেছে অ্যান্ড দেন সেম আবার চোখ বন্ধ করলাম এবার অটো টোনে যাই এটা হচ্ছে আমাদের মেন এবার অটো টোনে গেলে দেখবো যে এখান থেকে কালার টোন লাইফ সোর্স এভরিথিং ইজ নাও গুড সো জিনিসটা এই রকমই আমরা এখান থেকে সবগুলো চোখ খুলে দিতে পারি বাট এখানে আমি চাইলে আরেকটা জিনিস এই যে এখান থেকে দেখবেন যে আপনি এখানে ভিজিবল শো করছে এখান থেকে চাইলে আমি এটাকে ওপরে নিতে পারি এটা ওপরে নিতে পারি এটা ওপরে নিতে পারি মানে আমাদের মতো করে আমরা অ্যাডজাস্টমেন্ট আপ অ্যান্ড ডাউন করতে পারি বাট এইটা সরবে না এটা সরবে না তার কারণ হচ্ছে এই লেয়ারটা লক করা এই লেয়ারকে যদি আপনি লক খুলতে চান তাহলে আপনার দুইটা অপশান আছে এখানে ডাবল ক্লিক করেন এখানে আপনি লেয়ারের নাম দিতে পারেন চলে আসবে লেয়ার জিরো দিয়ে দিলাম বা আমি এখানে রিনেমও করতে পারি এখানে যদি আপনি দুইবার ক্লিক করেন তাহলে আমি লিখতে পারি মেন ইমেজ ওকে আরেকটা ওয়েও আছে আপনি এখান থেকে গিয়ে আমি আন্ডোতে গেলাম কন্ট্রোল অলটা জেট আন্ডো একবার কন্ট্রোল জেট টিপ দিলে একবার যাবে কিন্তু কন্ট্রোল অলটা জেট মানে হচ্ছে যে কন্ট্রোল অলটা এই দেখেন এখানে কন্ট্রোল অলটা আর জেট প্রেস করলে আগের জায়গা আপনি যতটা স্টেপ যেতে চাইবেন ওই ওই স্টেপগুলো ফিছে যাবে তো আমি যদি চিন্তা করি এখান থেকে এটা লক লক এটাকে লক খুলতে চাচ্ছি তা আমি এটাকে দুইবার ক্লিক করলেই আমার এখানে চলে আসছে তো আমি এখানে লিখলাম মেন ইমেজ ওকে মেন ইমেজ সো আপনি যদি কোনো ছবি থেকে লক করতে চান তাহলে এখান থেকে আবার লক অপশান আছে তাহলে লক করলে আপনার জিনিসটা নড়বে না এটা আপনি নিচেও নাম নিতে পারবেন ঠিক আছে আপনার যে যে পজিশন দরকার ওই পজিশনগুলো করে নিতে পারবেন ওকে 
সো এই হচ্ছে আপনার প্রসেস আর এগুলো আপনারা একটু প্র্যাকটিস করবেন যে কালারের ডিফারেন্সগুলো আছে এগুলো একটু দেখার চেষ্টা করবেন এবার আমি আবার এটাকে যদি সেভ করতে চাই বা আমি যদি কোনো ফাইনালি ছবি যেটাকে আমি রাখতে চাচ্ছি সেই অপশানটাকে এখানে শো করে আমি চাইলে এখান থেকে ফাইল সেভ অ্যাস অ্যান্ড সেভ অ্যাসে গিয়ে আমি এই যে ফটোশপ পিএইচডি দেখছেন এইটা হচ্ছে এডিটেবল ফর্মেট এডিটেবল ফর্মেট মনে করেন ধরেন আমি একটা কাজ করছি আমার এখানে অনেক লেয়ার আছে রাইট অনেকগুলো লেয়ার আছে আমি চাচ্ছি যে এই লেয়ারটা আমি অর্ধেক কাজ হওয়ার পর আমি সেভ করে রাখছি বা আমার পরবর্তীতে এই কাজটা আমার ক্লায়েন্ট হয়তো বা মডিফায়ের জন্য বলতে পারে তো আমি যদি এটা সেভ অ্যাস করে রেখে এই যে পিএইচডি ফর্মেট মানে ফটোশপের যে সোর্স ফাইল বলা হয় সেটাকে বলা হয় পিএইচডি ফর্মেট তো আমি এটাকে লিখে রাখলাম লেয়ার এখানে ওকে দিয়ে দিলাম ওকে দেওয়ার পর আমাকে বলছে যে ম্যাক্সিমাম ক্যাপ সাইজ কি তুমি রাখবা আর বলছে ডোন্ট শো এগেন যদি আমি এটা সেভ করে রাখি ডোন্ট শো এগেন দিলে মানে আমাকে বারবার এই ম্যাসেজ যখন বারবার আসবে এটা দেখাবে না তো দরকার নেই আমি ওকেই দিয়ে রাখলাম তো এটাকে আমি কেটে রাখ কেটে দিলাম দেওয়ার পর আমি আবার ওপেন করলাম এই দেখেন এই যে আমি সেভ করেছি না এই সেভটা এখানে আগের জায়গায় চলে এসছে আমি যে যে পজিশনে রেখেছিলাম ওই ওই পজিশনে এখানে লেয়ার বাই লেয়ার চলে এসছে এনিওয়ে এটা হচ্ছে একটা এখন ধরেন আপনি একটা কাজ কমপ্লিট করেছেন এখন আপনি ক্লায়েন্টকে ডেলিভারি দেবেন বা ক্লায়েন্টকে আপনি দেখাতে চাচ্ছেন বা আপনি আমাদের গ্রুপেই আপলোড করতে চাচ্ছেন তাহলে আপনি এখানে সেভ অ্যাজে যান সেভ অ্যাজে গিয়ে জেপেজি শর্টে এই যে জেপেজি জেপেজি গিয়ে আপনি লেখেন যে লেয়ার এডিটে লেয়ার ফাইনাল ওকে ফাইনাল লিখে আমি আমি আমার মতো করে লিখলাম ফাইনাল দেওয়ার পর এখানে আপনি বললেন যে আমি কোয়ালিটি টুয়েলভ মানে ম্যাক্সিমাম সাইজ এটা দিয়ে রাখলাম এখন এটা যদি আপনি ক্লোজ করে দেন আর নো দিয়ে দিই আমি যদি ওপেন করি তা দেখেন এই যে এটা ছিল আমাদের মেন ছবি অ্যান্ড দেন পাশের ছবিটা এটা ছিল এখন এটার কিন্তু পিএইচডি ফাইল নাই এ দেখেন এখানে শুধু একটা লেয়ারই শো করবে ওকে তো এই জন্য আপনাদের পিএইচডি আর জেপিজির মধ্যে তফাৎটা অবশ্যই বুঝতে হবে পিএইচডি যখন আপনি সেভ করবেন তখন আপনার এইভাবে লেয়ার বাই লেয়ার সব কিছু শো অফ করবে ওকে আমি যদি চাই এটাকে লক খুলে দিতে এই যে এখানে ক্লিক করলে লক হয়ে যায় খুলে যাবে আপনি যদি চিন্তা করেন এইভাবে করে লক করতে তাহলে এইভাবেও করতে পারেন এগুলোর আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য আছে তবে আমি এই ক্ষেত্রে এখন বলছি না তো এই যে এইগুলো একটু নাড়াচাড়া করে দেখবেন ওপর নিচে করে দেখবেন এর পরের ক্লাসে আমরা আরেকটু কমপ্লেক্সে যাব আস্তে আস্তে যাব এবারে আমি বলি হচ্ছে যে লেয়ার কপি করার আরও দুই একটা ওয়ে আছে ধরেন আমি এই সব ছবি বাদ 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 আমি সবগুলো কেটে দিলাম সবগুলো কেটে দিলাম এখন আমি ফাইলে গেলাম নিয়ে লেয়ারে গেলাম যাওয়ার পর আমি ওপেন করলাম ওপেন করার পর আমার কাছে মনে হচ্ছে যে লেয়ারটা কপি করে আরেকটা লেয়ার লাগবে আমি এইভাবেও এখানে ড্রাক করে এই যে দেখেন এটাকে এইভাবে ড্রাক করে এই জায়গায় যদি আনি তাহলে আমার একটা কপি হয়ে যাচ্ছে ওকে এটা একটা পলিসি আরেকটা পলিসি হচ্ছে শর্টকাট বয়ে আমি যেটা করি কন্ট্রোল জে জে ফর জুয়েল হ্যাঁ এই যেভাবে দিলাম এখান থেকে আরেকটা লেয়ার হয়ে আছে তো আজকে ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে এবং এর পরের ভিডিওতে আমরা দেখাবো হচ্ছে লেয়ার কিভাবে অর্গানাইজ করে এবং আরও কিছু জিনিস তো সাথেই থাকেন আর যদি চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক করবেন টেক কেয়ার বাই বাই আল্লাহ হাফেজ